Evet devam edelim yatırım dünyasına. Borsa İstanbul'da yüzde bir kadar ekside. Peki petrol piyasası çöktü. Negatif fiyatlar ne anlama geliyor? Tüm bunları konuşalım. İlk durağımız Atı Yatırım olsun. Atı Yatırım Direktörü Cem Tezgü olacak karşımızda. Cem Bey Yatırım Dünyası'na hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar hoş bulduk. Ee, şimdi bakıldığında petrol vadelilerde bir düşüş baskısı var. Ee, ve gördüğümüz kadarı şu anda fiyatlar... Yine düşmeye devam ediyor. Ham petrol tarafında 16 dolar seviyesindeyiz. Ee, özellikle burada tabii ki e, negatif fiyata rağmen bu kontratlarını yenilemeyen yatırımcılar var. Ee, Cem Bey görebileceğim herhalde. Buna rağmen devam ediyor fiyatlar. Bugünkü evet baskı neden devam ediyor ve e, kalıcı olacak mı petrol piyasasındaki bu çöküntü diyelim. Şimdi e, biraz tabii detaylı bir konu. Ama özetlemeye e, herkesin almaya icabı değil de çalışacağım. Lütfen. Şimdi biliyorsunuz bu petrol fiyatları talep kaynaklı e, bir düşüş trendine girmişti. Burada da bir OPEC toplantısı söz konusu olmuştu. OPEC'ten günlük 9.7 e, milyon varlık bir e, kesinti gelmesi sonrası e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu e, yıllık olarak ortalama 9.2'lik bir talep, günlük talep azalmasından bahsetti. Ve bunun Nisan ayında çok e, en tepe noktasına yani yaklaşık günlük 25 milyon varil bir talep eksikliğine yol açacağını söyledi. Burada tabi petrol fiyatları düşüşünü hızlandırdı. Tabi burada e, birkaç tane rakam var. Hani e, yatırımcıları yakından takip etti. İşte bazı veri kaynaklarında işte tek haneli rakamlar görüyoruz. Ya da işte Reuters, Bloomberg gibi ekranlarda e, bazı farklı rakamlar görüyoruz. Bunlar ne? İşte biliyorsunuz bu petrolün e, hem spot fiyatı var hem de vadeli fiyatı var. Bizim genelde en fazla dünya üzerinde işlem yapıldığını bildiğimiz kontratlar hep vadeli dediğimiz belli bir vadede e, bir e, petrolü alım satımını izin veren kontratlar. Ve bunlar da e, vade sonunda bir fiziki teslimat söz konusu oluyor. Yani bizim şu anda hisse senetlerinde ki hani, e, hani alım satım yapan insanlar bilirler. Hani burada bir nakdi uzlaşma vardır. Fakat bu tip kontratlarda eğer vade sonunu beklerseniz... E, Elinizde bu kontrat olduğu vakit bu petrolü almak zorundasınız. Bugün itibariyle en yakın vade olan Mayıs kontratı e, sonlanıyor. Yani bu ne demek? Bugün o akşam e, bu elinde kontratla kalan bir müşteri, bir yatırımcı e, fiziki olarak satıcı taraftan bu petrolü almalı ve bir yere koymalı. Tabii şu anda hem talep e, yetersizliği hem de Amerika'da ee, özellikle Amerikan hı hı. tipi ham petrolde saklama sorunlarından dolayı ki burada okuduğumuz ve takip ettiğimiz kadarıyla hemen hemen tüm e, petrol hatları do dolmuş durumda. Ayrıca tabii tankerlerde çok ciddi bir talep var. Yani şu anda okyanuslarda milyonlarca varil petrol yüzdürülüyor. Hatta Bu tabii e, petrolün... E, burada araya girelim. Petrol... O dediğiniz tabii. şeyle ilgili bir grafiğimiz de var. Editörümüz Feridun Gökkaya ve Bey'den rica edelim. E, Feridun Bey onu da ekrana verelim. Çünkü şu anda limanlarda bekleyen gemileri, tankerleri göreceksiniz efendim. Bu haritada kırmızı renkte olan bekleyen petrol gemilerini gösteriyor. E, fazlasıyla bekliyor. Peki burada arz kısmanın öneminden bahsetmek gerekiyor herhalde Cem Bey. Siz lütfen konuşun. Resmin üzerine sesiniz olmuş olur. Grafin üzerine. Tabii. Şimdi sadece olay arz kesmekle de olmuyor. Yani bir hmm. şekilde bu talebin canlan, canlanması ve bir şekilde... E, bu boru altlarındaki petrolün e, sahneye çıkması lazım. Tabi burada ne olması gerekiyor? Öncelikle bu virüs kaynaklı tekrardan ekonomilerin açılması Çin başta büyük sanayi üreticilerinin e, petrolü kullanmaya başlaması lazım. Bu bir. Belki de ikinci e, önemli faktör ülkelerin stratejik e, petrol stoklarını hazır fiyatlar çok düşmüşken e, arttırmaları lazım. Tabi şimdi bu tarafta Trump'ın belli bir süredir bir çabası var. Ee, ve önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle bu tarafa bir canlık getirmek için ülkelerin stratejik petrol alımlarını hmm. arttırdığını görebiliriz ki bunu Çin ve Hindistan önümüzdeki geç, geçmişteki bir ay içinde e, kısmen yapmışlardı. Bunun devamı önümüzdeki günlerde devam edebilir. E, ve baktığım zaman dediğim gibi teknik detayda da bugün bu kontratın vadesi doluyor ve biz artık yarın evet. itibaren en yakın vade olan Haziran vadeyi konuşmaya başlayacağız. Tabi burada e, yatırımcının en büyük kaygısı bu. Mayıs kontratına gelen bu şanssızlık diyelim. E, Haziran kontratında da yaşanır mı? Bundan dolayı bugün Haziran kontratında da fiyatların hızlı bir şekilde aşağı geldiğini görüyoruz. Brent petrolde kayıtlar bir miktar daha e, 
limitli ama yani bölümde orada yüzde on yedi ham petrolde yüzde yirmi iki şu anda Cem Bey kırmızılarla limandaki gemileri gördük. Peki şunu sormak isterim bu ham petrolde şu anda 10 dolar seviyesi ve aşağısı bir fiyatlama görebilir miyiz? E, gördüğümüz kadar dün eksi 35 yazdı. İşte artıları koyduğumuzda 50-60 dolarlık bir hareketten bahsediyoruz. Burada da 10 doların aşağısı mümkün mü Haziran kontratında? E, şimdi artık tabii bu piyasalar, finansal piyasalar bize öyle şeyler öğretti ki hı hı. hiçbir şey olmaz dememek lazım. Ama tabii olma ihtimali zor. E, ama önümüzdeki süreç dediğim gibi eğer bu işler e, bir ay daha hiç açılmaz ve talep bu kadar düşük kalmaya devam ederse aynı Mayıs kontratının başına gelen Haziran kontratında başına gelir. Yani vade yaklaştığı zaman ki bundan yaklaşık bir ay sonra yine bunun vadesi de olacak. E, yanlış hatırlamıyorsam 19 19 Mayıs'ta Haziran kontratının fiziki teslimatının son günü. E, bu tarihe yaklaştıkça bu talep koşullarında bir iyileşme görmez ise saklama ile bu stoklama ile ilgili e, maliyet kaygıları e, dünkü olayın benzerini yeni kontratında başına getirebilir. Özetlemek gerekirse durum şu. Zaten şu evet. anda spot piyasa dediğimiz piyasada tek haneli rakamlar söz konusu. Bizim şu anda konuştuğumuz bu 16 dolarlık kontrat e, future kontrat dediğimiz Haziran vadeli kontrat. Şimdi iki sektör burada tabii ön plana çıkıyor. Bugün biz 30 içinde Pegasus %3.73 kayıpla en fazla düşen hisse senedi oldu. Onu da Tüpraş, Tav izliyor. Birazdan petrokimya hisselerinde sizinle bir, çok kısa konuşuyoruz Cem Bey ama ulaştırma bir pencere açmak lazım. Bu tabii petrol fiyatlarındaki sıkıntı özellikle uçakların da yolcu trafik sayısının düşmesi, sefer sayıların azalmasından da kaynaklanıyor. Son dönemde Pegasus ve Türk, Türk Hava Yolları'nın olumlu reaksiyon gösterdiğini de görmüş olduk. E, petrol fiyatlarındaki bu düşüş ulaştırma hisseleri nasıl etkiler? Bugün için Pegasus, Tav ve Türk Hava Yolları yorumunuz nedir atı yatırım olarak? Evet, normalde baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki e, düşüş en ciddi şekilde havacılık sektörüne olumlu etkiler. Çünkü biliyorsunuz buranın en ciddi e, gider kaynağı e, jet yakıtıdır. Bundan dolayı yani uzun vadede eğer e, hava yolları şirketlerinde tekrardan uçuşların başlamasıyla birlikte bu düşük petrol fiyatlarının e, olumlu yansımalarını görürüz. Ama şu an tabii kısa vadede piyasaların baktığı hala bu ulaşımla ilgili belirsizliğin devam ediyor olması özellikle Türkiye'deki bu olağanüstü durumun e, ne zaman sonlanacağı hani bu bayram sonrası bir normalleşmeden bahsediyor ama en, en azından şunu biliyoruz ki bir aylık bir süreçte e, bir uçuşlarda bir başlangıç olmayacak. Belki bunun hazirana sarkması çok yüksek ihtimal. Hatta turizm sezonunun da geçtiğimiz seneye kıyasla çok daha düşük e, gidecek olması şu an tabii havacılık sektörü üzerinde baskı oluşturuyor. Tabii dediğiniz gibi bu 82 bin endeksi seviyelerde özellikle Pegasus başta e, tüm havacılık sektöründe çok ciddi satış baskısı olmuştu. Son bu bir aylık son 15 günlük hatta süreçte burada bir miktar geri alım oldu. Yani şey, ciddi yani dip seviyelerden tepkiler verdiler. Şu anda bu üç hissede e, dengelenme çabasında dediğim gibi buradaki sıkıntı şu anda petrol fiyatlarındaki düşüş düşüş değil. Hatta tam tersi işler düzelmeye başladığında en fazla faydalanacak sektör ulaştırma sektörü olacak. Bu sektörün şu andaki en büyük sıkıntısı hı hı. ulaştırma ile ilgili belirsizliğin daha ne kadar süreceği yönünde. E, petrol kimya tarafında da özellikle tabii petrol fiyatları olsun e, işte e, etilen nafta makası da çok konuşuluyor ama burada özellikle bugün petrole daha fazla hassasiyeti olan bir petrokimya sektöründen bahsediyoruz Cem Bey. Tüpraş %3.11 düşüşte 84 lira e, e, seviyesinde tam olarak. E, petrol fiyatındaki çöküş petrokimya hisselerini nasıl etkiler? Burayla ilgili beklentiniz ne yönde? E, tabii şimdi Petkim özelinde bakacak olursak burada Petkim'in girdi maliyeti e, yine petrol. Yani burada petrolün düşüşü ham maddedeki e, maliyet azalışından dolayı Petkim'e olumlu yansıyacaktır. Tüpraş'ta da tam tersi bir durum var. Yani burada tabii petroldeki talep düşüklüğü e, bir şekilde Tüpraş'ın e, operasyonunu e, olumsuz etkiliyor ve bazı e, rafinerilerde e, Tüpraş'ta e, üretim durdurmasına gidildiğini görmekteyiz. Tabii buna topyekün şöyle bakmakta fayda var. Tüm dünyada ki enerji sektörü firmaları ne durumda ve bunların hareket cinsi ne olacak? Ki baktığımız zaman hani bu olayın başından bu yana en fazla özellikle bu Rusya e, Suudi e, çatışmasından dolayı e, en fazla petrol fiyatlarındaki düşüşten e, enerji sektörü başta Amerikan firmaları zarar gördüler. Sektörel olarak burada bir toparlanma olmadığı sürece 
her iki sektörde de, her iki hissede de, hissede de her ne kadar uzun vade bu seviyeden alım fırsatı yarattığını düşünsek de e, satış baskısı devam edebilir. Ama dediğim gibi burada eğer petrol fiyatlarında talep kaynaklı bir e, yukarı yönlü hareket görürsek ki bunu görmemiz e, kaçınılmazdır ama tabii bunun zamanlamasını bilmek çok zor. E, bu hislerde ciddi yönde yukarı yoru hareketler görebiliriz. Kısa vadede satış baskısı devam etse daha iyi. E, şimdi tabi borsa İstanbul tarafına da bakıyoruz ve orada da genel endeks performansında Cem Bey 97.466 puan seviyesindeyiz. Kayıplar 1.5 puanı kadar açtı. E, bu arada Almanya'da ZEV cari koşullar endeksi eksi 91 gibi çok düşük seviyelerde geldi az önceki datada. E, borsa tabii ki şu anda petrol fiyatlarındaki çöküntüden negatif etkileniyor. Tüm dünya borsalarında olduğu gibi. Orayla ilgili görüşünüz nedir? Hem gün içi trade yapan, işlem yapan izleyicilerimiz hem de e, bu haftadan, bu hafta geleni düşündüğünüz zaman hangi bantlar sizce ön plana çıkmış olacak? Evet şimdi petrol fiyatları e, belli bir süre korelasyon koparttıktan sonra yani en azından geçtiğimiz hafta bir miktar bu petrol fiyatlarından bağımsız piyasalar hareket etmişlerdi. Ve e, son iki gündür dün ve bugün tekrardan bu petrol kaynaklı satışlar şu anda global borsalarda satış baskısını e, fazlasıyla hissettiriyor. Tabii burada e, umut noktamız şu bir eskiye kıyasla yani iki hafta önce ya da bir ay önceye göre Hastalıkla ilgili gelen rakamlar umut verici ve ekonomilerde genelde geri dönüşler e, başlıyor gibi gözüküyor ki bu sabah yine İtalya'dan benzer bir açıklama gördük. İtalya bile yani hastalığın bir arada bir ara en korkulan merkezi olan İtalya'da bile Mayıs itibariyle e, yeni açılımlar başlayacak. E, bu tabi hisse senetleriyle ilgili uzun vadeli e, ve orta vadeli bakış açımızın olumlu olmasına devam ediyor. Pek, fakat bu petrol fiyatları e, hem margin cost satışlarını beraberinde getirdi. Hem de kayıpların şu anda kazançlı olan bazı varlık sınıflarından aynı bu olayların başındaki dolarizasyon sürecinde yaşandığı gibi satışları e, yaptırttığı için yani mecbur satışlar yaptırttığı için e, bugün farkındaysanız hem altın fiyatlarında hem hisse senetlerinde beraber olarak bir satış baskısı hissetmekteyiz. Bu tabii çok devam eder mi? Petrol fiyatlarında bir miktar dengelenme sonrası tekrardan ben bu tarafta ya yurt dışı için konuşuyorum. Olumlu seyrin devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü unutmayalım şu anda Amerikan piyasalarında özellikle S&P'nin %20'sini teknoloji firmaları oluşturuyor. Yani belli baş teknoloji firmaları oluşturuyor ki şu anda e, hem Çin'de işlerin düzelmiş olması hem de artık ekonomilerin home office tarzı yani teknoloji üzerinden e, bir şekilde e, idare ediliyor olması e, hmm. teknoloji firmalarına e, ilgiyi yüksek tutmaya devam edecektir. Bu da teknolojik firmaları Amerikan endekslerinde önümüzdeki süreçte dengeleyici unsur olmaya devam edebilir. İçeriye bakacak olursak bugün nispeten Türk piyasalarının bu yaşanan satış baskısına daha limitli e, katıldığını görmekteyiz. Bizim burada takip ettiğimiz seviye yukarıda 100 bin seviyesi. Aşağıda ise işte 97 bin 500 seviyesi önemliydi ki şu anda onun altına hafif bir sarkma söz konusu ama hani 95 bin 100 bin bandı sanki belli bir süre geçerliliğini koruyacak gibi unutmayalım bizim hala bir swap beklentimiz var. Yani özellikle geçtiğim bu hafta sonu Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen açıklama bu, bu, daha önce IMF ile e, böyle bir konunun gündeme gelebileceği çok fazla fiyatlanmıştı. Şimdi bunun bir başka bir Merkez Bankası'nda yapılma olma ihtimali piyasalarda umutları evet. e, yaşartıyor ya da e, ayaklı tutmaya devam ediyor diyebilirim. Dediğim gibi 100 bin seviyesi şu anda yukarı direnç seviyesi 95 bin seviyesi o, olumsuz senaryoda takip edeceğimiz destek olarak gözükmekte. 95 binin altı da en olumsuz da olabilir mi Cem Bey? 95 bin e, koyu yeşil bölge midir alım için? Yani izleyicilerimiz e, 83 binlerden mal alamayan tabiri caizse 95 binlerden hisselenebilir mi? Yoksa 95 bin aşağısını da beklesinler mi? Yani 95 bin seviyesi kademeli mal, Hı -hı. mal alımı için e, geri çekemelerde alım fırsatı olabilir diye e, düşünüyoruz. Tabi e, yurt dışı piyasalarda eğer ciddi bir satış baskısı olur yani bu bir hani tekrardan bir ayı piyasası tarzı bir satış baskısına dönerse tabii ki 95 binlerin altı gündeme gelecektir. Yani yurt dışından bağımsız hareket edecek bir Türk piyasası düşünemiyoruz. Ama dediğim gibi yurt dışındaki bu petrol kaynaklı olduğunu düşündüğümüz satış baskısı çok uzun sürekli, uzun, uzun soluklu olmaz. Hı hı. Ve bir noktadan denk, dengelenmeye yerini bırakacak olursa 95 bin seviyeler Türk borsası için e, tekrardan giriş yapmak için uygun seviye diye düşünmekteyim. Cem Bey, e, çok teşekkür ederiz.